Buenos días. Eh, hola, Cristian. Mira, la verdad que nosotros, a ver, no lo tomamos, como decís vos, como algún problema directamente nuestro, ¿no es cierto? Si bien nos preocupa, si bien este, estamos este, muy ocupados en esta situación, tenemos que pensar y aclararle a la población de Villeliza que esto es un problema de todos. Cuando hay un suicidio, hay una sociedad que no se está ocupando lo suficiente para que eso no suceda. En cualquier lado del mundo, donde esté, donde, de la forma que pase, con la edad que tenga. Entonces, este, nosotros somos un poco referentes, sí. Trabajamos, sí. Hacemos todo lo que humanamente se puede hacer, sí. Pero también, detrás de cada persona que se suicida, hay una familia, hay un... un un barrio, hay un trabajo que supuestamente debe tener compañeros de trabajo y evidentemente hay un problema. No. Entonces, cuando hay un problema que en la mayoría de los que nosotros conocemos es la soledad, en este momento sobre todo, este, entonces debemos tener, tomar conciencia, creo, hemos, lo hemos charlado en el grupo, nos hemos reunido, de que este, nosotros pensamos que habíamos concientizado lo suficiente y evidentemente nos está faltando reforzar eso y en esa tarea estamos hoy. Está muy bien. Laura, ¿cómo va? Buenos días. Y bueno, la soledad es el gran tema hoy por hoy. Buen día, Cristian. Eh, buen buen día. día a la audiencia. Eh, sí, realmente en esta situación de pandemia lo que más se está sufriendo es la soledad. Eh, pero igualmente en los últimos años, en las últimas décadas, eh, las, eh, cada una de las personas tiende cada vez a estar más aislado, más separado de lo que es eh, la familia, los vínculos importantes y más atado a los aparatitos. Y esto eh, irremediablemente tiene sus consecuencias porque somos seres gregarios, somos eh, seres sociales, necesitamos estar con otros y necesitamos generar vínculos de calidad con un otro. Y esto eh, no está ocurriendo. Entonces, una de las consecuencias es eh, quizás el suicidio. Después, detrás del suicidio, hay muchísimo tiempo de sufrimiento, que por ahí muchas veces no se lo piensa, pero hay años y años de malestar de esa persona. Entonces, eh, a lo que nosotros apelamos es que vecinos, familia, amigos, eh, cualquier persona que sepamos que está sola, hacerle llegar, dar un saludito, eh, hacerle llegar, eh, saber que nosotros estamos disponibles para ello, que estamos interesados, que no está solo, eh, y también desde la persona eh, saber que puede pedir ayuda, eh, que puede salir, que puede eh, encontrarse con alguien y que puede estar... Eh, dispuesto a charlar, pero sí, nunca hay que dejar de buscar claro. estar con otros, aunque en un principio parezca que no. Y esto eh, no ya cuando estamos muy mal, que estamos muy deprimidos, sino mucho antes. Ya cuando, cuando sentimos ese, ese malestar, ese es el momento de empezar a buscar generar vínculos con otras personas. Claro. El grupo no está solo para paliar esta situación, ha creado tres dispositivos, digamos, que claro. de alguna manera hace que eh, haya repercutido positivamente, aunque no es eh, exclusiva responsabilidad nuestra que, el, que el, suicidio haya, el número de suicidios haya bajado en Villeliza. Si bien lo celebramos como propio, sí, sí. sufrimos también cada pérdida como propia. Eh, no porque nos eh, auto indaguemos el, eh, la autoría, sino, la responsabilidad, sino porque estamos abocados específicamente a este tema. Claro. Las patas que tiene No Está Solo, que es una de las más importantes, es el grupo abierto, donde eh, se dan eh, charlas de autoayuda, coordinadas por un profesional, que es todos los martes, 19 horas, 19.30. 19 eh, los talleres, que eh, si usted, aunque parezca que le hemos dado suficiente publicidad, la realidad es que esta semana, en mi taller en, eh, en particular, vinieron dos personas de acá de Villeliza que yo conozco personalmente y que no sabían que no, los talleres estaban eh, funcionando. 